ফেসবুকে লাইভ ভিডিওতে কোরআন নিয়ে অবমাননা কর মন্তব্য করার অভিযোগে অস্ট্রিয়ার বাংলাদেশি কমিউনিটি বিতর্কিত ভিডিও ব্লগার সেফাত উল্লাহর বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিবেচনা করেছে ভিয়েনায় বসবাসরত বাংলাদেশিরা এই ব্যাপারে শুক্রবার একটি কমিটি তৈরি করেছে শুক্রবার জুমার নামাজের পর বাংলাদেশি কমিউনিটি নেতারা ভিয়েনায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আবু জাফরের সঙ্গে এই ব্যাপারে একটি বৈঠক করেছেন পরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আবু জাফর টেলিফোনে বিবিসি বাংলার মাসুদ হাসান খানকে জানান ইস্টারের ছুটির পর বিষয়টি কূটনৈতিক চ্যানেলে অস্ট্রিয়া সরকারকে নিয়ে তিনি জানাবেন সেফাত উল্লাহ সাহেবের যেসব কথা ইউটিউবে পোস্ট হয়েছে তাতে পবিত্র গ্রন্থ ধর্মগ্রন্থকে অবমাননা করার বিষয় রয়েছে এতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণও রয়েছে আমরা একই সাথে উদ্বিগ্ন যে বিষয়টি নিয়ে যেন ভিয়েনাতে বসবাসরত অন্যান্য দেশের মুসলিমদের মধ্যে অহেতিক কোনো উত্তেজনার সৃষ্টি না হয় রাষ্ট্রদূত আবু জাফর বলেন বিষয়টি অস্ট্রিয়ার সরকারকে অবগত করা প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মনে করেছেন বুধবার ফেসবুক লাইভে এসে অস্ট্রিয়াবাসী সেফাত উল্লাহ যিনি সেফুদা নামে সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশি পরিচিত কোরআন নিয়ে ধর্ম নিয়ে অবমাননাকর বক্তব্য দেন বলে অভিযোগ উঠে মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান হত্যা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি এসব বক্তব্য দেন তার এই বক্তব্য নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রবল সমালোচনাও শুরু হয় বাংলাদেশিদের বিভিন্ন জায়গায় সেফাত উল্লাহর বিচার দাবি করে ছোটখাটো বিক্ষোভ হয়েছে বলে বিভিন্ন মিডিয়ায় খবর বেরিয়েছে কিন্তু পরে এক ভিডিও পোস্টে সেফাত উল্লাহ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি বলেন তিনি বুধবার লাইভ ভিডিওতে কোরআনের পাতা ছিঁড়েননি উদ্যাক্তি বইয়ের পাতা ছিঁড়েছিলেন কিন্তু পরের এক ভিডিও পোস্টে সেফাত উল্লাহ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি বলেন সাম্প্রতিক সময় শুধু ধর্ম নয় ফেসবুকে লাইভ ভিডিওতে তিনি বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে কটুক্তি করে বক্তব্য দিচ্ছেন